витрачаєте час на виховання дітей, вони точно будуть схожими на вас. Виховуйте себе, передавайте любов та свої знання дітям. Проста та глибока істина. Формула здоров'я знає, як піклуватись про ваших дітлахів і готова передати ці навички вам. У перші місяці життя малюка мама повинна забезпечити його повноцінним харчуванням. Разом з молоком в організм маляти надходять антитіла до багатьох хвороб. Доволі часто трапляється так, що природне годування стає неможливим, а інколи молоко матері не підходить малюку. Тоді мамі час пізнавати науку вигодовування з сучасними молочними сумішами, які вповні здатні замінити грудне молоко. Смачно поїсти люблять усі. Та що у смаку розуміють найвідоміші шеф-кухарі світу – порівнянні з малюками. Тому для найменших гурманів існують особливі ресторани. Кашкін Лун – це спеціалізований магазин дитячого питання, в якому вся продукція є, що потрібно для мамочки для першого прикорму, для смісі, якщо немає гурного молока у мамочки. Тому вся продукція абсолютно є. Це і овочі, і пюре, соки, все, все що потрібно, вплоть до печення навіть, і всяких десертів. Мамині обійми та улюблена пляшечка після міцного сну. Ось що робить будь-яку страву незрівнянно смачною. Такими були доповнення до найкращих рецептів, якби їх писали малята. Але справжні секрети смачного та корисного харчування знають тільки їх мами. В магазині присутствує ще асортимент, як дитячі чаї, які дитячі можна давати, починаючи від першої тижні і більш старшим діткам. Тобто, якщо у діток є проблеми, допустим, з запорами, коліками, тобто можна ромашечку, фенхель, є гранулірована, є фіточі. Тобто, все залежить від того, як мама сама вважає потрібним дитячому дати. Асортимент є як від производства нашого, так і іностранного. Ціни, як є, більш вищі і більш низькі. Тобто, теж як сам покупатель вважає потрібним. Так же, як і состав тут грає теж роль. Щось є більш, допустим, йде тільки вода і фрукт, десь є ще для низкоалергенності, згущають, допустим, якимось крахмалом чи рисовою крупою. Тут теж йде все для батьків, хто як хоче дитячому дати. Существують ще лікарні серії, так же ж саме в кожних смісях, допустим, в фірмах є лікарні серії, допустим, як в Хумані в Германії абсолютно є все, біфідус при дитячому проблемах, запорах теж є, допустим, якщо у дитячого була визвана діарія, то є лікарні смісі, то є це в кожній в каждой фирме существует что-то лечебное есть. Десерты, которые можно ребеночку уже давать, печенье от 6 месяцев можно дать, можно давать пудинги, йогурты, которые абсолютно безопасны для ребенка и очень полезные как для его желудочка, для всего, для иммунитета тоже можно давать. Найкращим порадником в приготуванні першокласних страв для малюків є лікар-педіатр та консультант магазину. Адже в Кашкінам домі працюють спеціалісти з медичною освітою, які завжди проконсультують вас перед покупкою. Є ось така продукція, як декстремет, виноградний сахар. Це производство Ізраїль, це діткам замінитель сахару, абсолютно можна з перших днів життя, абсолютно безпечний. Тобто це дитячку можна підсахарити все, компот, чай, пюре. То есть любую кашу, все, что хочет. Если вдруг ребенок, допустим, может кушать только сладкое, он отказывается от без сахара продукции. Один кашкин дом, другий кашкин дом. У Харкові таких будиночків назбирається на цілу вулицю. Магазини дитячого харчування знаходяться у різних районах міста, що дуже зручно для покупців. Замовити покупку можна і через інтернет. Очень много идет у нас интернет-заказов. Можно доставку на дом делать, можно заказывать на магазин, что человек через интернет захочет, он полностью его заказ может прийти на магазин. То есть абсолютно я отзваниваю клиенту, клиент может приходить, забирать свою продукцию абсолютно без проблем. Побалуйте свого малюка смачненьким, але пам'ятайте, що голод – найкраща приправа до страви. Нехай все з'їдене піде лише на користь вашому малюку, і він виросте сильним і здоровим. Йде 
мова про штучне вигодовування чи прийшов час думати про прикорм, матусь завжди бентежить якість дитячого харчування, яке вона дає своєму малюку. Про їжу для найменших поговоримо з педіатром Іриною Харченко. Добрый вечер, Ирина Сергеевна. Самая полезная еда для детей, конечно же, мамино молоко. Но как рекомендуют специалисты, с какого возраста нужно уже отлучать ребенка? Ну, само название «Естественное оскармливание» говорит о том, что оно действительно естественное, истинно природное. Пожалуй, оно должно существовать для матери и ребенка до 6 месяцев. Почему? Именно в 6 месяцев появляются первые зубы ребенка. Именно в 6 месяцев физическое, моторное, психическое развитие ребенка достигает совершенства по сравнению с периодом новорожденности. И ребенок нуждается более в получении каких-то ингредиентов, дополнительных белков, жиров, углеводов. И материнское молоко не может уже полностью удовлетворить потребности подрастающего ребенка. Поэтому, пожалуй, с 6 месяцев. А раньше возможно? Ну, при гипогалактии, недостаточности материнского молока, его отсутствии, естественно, введение искусственных смесей необходимо, другого пути нет. Ребенок должен что-то получать, он должен чем-то вскармливаться. А что вы скажете, когда кормят ребенка до больше, чем до 6 месяцев, до года и еще э больше? Это хорошо или это плохо? Дело в том, что когда в 6 месяцев начинается введение прикормов, и они практически идут поэтапно один за другим, вводится один, потом через месяц следующий и так далее, то грудное вскармливание или если грудное вскармливание заменяет смесь, остается только два раза в сутки. Это утреннее, к примеру, 6-часовое кормление и 22-часовое кормление. Остальное все – это уже прикормы. Поэтому... Отлучать, отлучать от груди, наверное, нужно в год, плюс-минус, несколько месяцев. Потом это очень сложно. И часто ко мне, как детскому доктору, обращаются люди, которые просят «помогите отлучить от груди». И когда на прием приходит женщина с двух с половиной летним малышом, с мальчиком, и это выглядит так, что ребенок начинает расстегивать маме блузу, ну, это эстетически неприятно, это не должно так быть. Приходят бабушки, дедушки, папы и говорят, вы знаете, ребенок уже мотивирует грудью. Если мы, как другие члены семьи, его наказываем за какие-то обстоятельства, он бежит к маме, он хочет кушать и он начинает требовать грудь. А скажите, вот как лучше отучить ребенка от груди в таких случаях? Есть ли какие-то секреты? Mm -hmm. ну, особых секретов нет. Тут тоже много, многие родители задают вопросы. Как и что? Ну, индивидуальный подход к каждому ребенку. Конечно, если ребенок только переболел, не стоит это делать сегодня, завтра. Может быть, нужно немножечко подождать, когда восстановится организм после перенесенного заболевания. А так способы могут быть разные. Давайте поговорим про правила ведения прикорма. Давайте. Каким а, должен быть прикорм? Опять-таки, индивидуальный подход к каждому маленькому пациенту. Если ребенок получал антибиотики, какие-либо лекарства, то первый прикорм, наверное, целесообразным будет кефир и творог, то есть молочно-кислый прикорм. Если у ребенка гипотрофия, недобор веса, наверное, целесообразнее будет каши. Ну, если ребенок страдает запорами, наверное, лучше всего будет овощной суп. То есть с 6 месяцев можно давать и кефир, и овощи. В каком виде все это должно быть? Ну, кефир и творог, конечно же, лучше получать с молочной кухни. Там достаточно широкий ассортимент молочной продукты. Продукции есть с бифидобактериями, лактобактериями, ну и просто это детское проверенное питание. Если это каши, то я все-таки считаю, что они должны быть натуральными. Берутся наши отечественные, совершенно роскошные каши, гречка, овсянка, мелятся на блендере или кофемолке до консистенции манной крупы и варится каша. А что касается смесей, вот э, они вредны все же или они полностью могут заменить э, молоко? Разрешите, я повторюсь, Елена. Естественное вскармливание. То, что дает природа, мы ничего не можем изменить. За весной, какой бы она продолжительной ни была, все равно наступит лето, а не осень. Но если уже нет грудного молока, не нужно себя терзать. 
Не нужно кого-то обвинять в этом. Просто нужно обратиться к детскому доктору, подобрать правильную смесь, правильно ее ввести, и все проблемы семьи будут решены. Но часто, насколько мне известно, у детей бывают аллергические реакции. Многие каши невозможно, ну, очень сложно подобрать. Вот расскажите про это. Если дети, у которых есть какие-то заболевания или они аллергики, как лучше подобрать необходимую смесь? Есть определенная категория смеси. Они так и называются гипоаллергенные. Их сейчас много. И может быть, когда мы сейчас с вами ведем нашу беседу, на рынок Украины и мировой рынок выходит еще какая-то новая смесь. Поэтому это просто уже конкретно подойти в аптеку, в магазин, купить смесь. Ну, в любой серии э, смесей есть гипоаллергенная смесь. Любая смесь вводится с минимального количества, например, 50 мл или смеси, или прикорма. А потом ребенок докармливается привычной ему пищей в течение недели, например. А смесь должен рекомендовать только врач. То есть мама сама не может пойти и выбрать то, что понравится ей больше, или то, что ей порекомендуют в магазине. Лен, я думаю, что это должен быть врач. Я думаю так. Потому что я сама мать... К сожалению, я часто ошибалась, когда мой ребенок был маленький. И только мое становление как врача произошло в течение многих лет, когда каждый год, видишь, каждый день непрерывное количество больных, вопросы, общение с больными. Сам врач делает сам по себе выводы. Я думаю, что смесь должен подобрать врач. И это есть нормально. Скажите, а есть какая-то статистика, вот вы же знаете наверняка, что раньше, допустим, больше женщин могли вскармливать детей грудью, а сейчас, наверное, уже меньше, то есть ну, из-за каких-то, возможно, эк экология, возможно, какие-то другие проблемы. Или нет такой проблемы? Есть. К сожалению, многие молодые женщины думают, что беременность – это болезнь. Но это же естественное состояние женщины. Они начинают лежать, ограничивать себя в физических нагрузках, не гуляют. Дайте мне таблетку, чтобы я себя хорошо чувствовала. Эти все факторы, конечно, влияют. Очень Абсолютно. сильно влияют. И Очень сейчас, наверное, влияют. большинство да, не имеют молока. Или все-таки mm -hmm. статистика не такая страшная, как мне кажется? Я думаю, что если за сто процентов взять все вскармливание детей до года, то естественное вскармливание процентов 20-25 из моего опыта. А это как-то влияет на ребенка в дальнейшем? То есть больше проблем возникает, если его вскармливать искусственно? Леночка, проблемы в чем? Смесь нужно подобрать, правильно приготовить, разогреть бутылку. И что такое питание, которое все время рядом с ребенком? И это есть физический, психологический контакт матери и ребенка. Но если это невозможно, еще раз повторяюсь, не нужно отчаиваться, просто правильно подобрать смесь. И современные адаптированные смеси полностью заменяют и удовлетворяют качеству женского молока. Иногда ко мне обращаются пациенты из сельской местности. И я понимаю, они не пойдут, может быть, к педиатру, у них сейчас там семейные врачи. Они не пойдут в магазин искать какую-либо смесь. Они просто говорят, Ирина Сергеевна, у нас нормальные домашние козы. Мы можем кормить козьим молоком? И даже если я им скажу нет, они ведь все равно меня не послушаются. Поэтому я объясняю, как им правильно развести козье или домашнее коровье молоко. И поймите, из детей, которые скамливаются козьим и коровьим молоком, тоже могут вырасти вундеркиндеры. Ведь, в принципе, раньше, наверное, так и было. Да? Так и было. Назад. Поэтому смотришь на человека, но ну, не пойдет он покупать смесь. Но объясните, в конце концов, чисто человеческий фактор. Дома люди держат домашних коз. Почему они не могут кормить из под своей козы, своим молоком своего ребенка? Могут. Ну, это исключение. А что правил. категорически нельзя давать ребенку в качестве прикорма? Ну, аллергогенные продукты, если он аллергик. Продукты, которые не входят в рацион питания ребенка до года. Орехи, шоколад, все красное, оранжевое. Даже в измельченном виде? Нет, я считаю, что сейчас практически все дети аллергики. Ну, такой век у нас на что-либо. Каждый на свой аллерген. Поэтому 
Наверное, нужно перестраховываться, морковку вводить не сразу в полном количестве, а просить бабушку, дедушку, боковые веточки родства, тети, дядей, были какие-нибудь виды аллергии. Ведь не обязательно пищевая аллергия была у дедушки, и она будет у внука. Дедушка мог болеть аллергией там, на укусы ос, на мед. А у ребенка это все как бы уже под видом пищевой аллергии проявляется. Поэтому нужно учитывать любой вид аллергии. Лучше перестраховаться. А можно ли вводить несколько прикормов одновременно? То есть, или по чуть-чуть? Сначала какое-то время? Там, я рекомендую кефир. поэтапное введение. Например, ребенок привыкает в течение двух недель к кефиру. Ну, кефир mm -hmm. с творогом можно. Это как бы кисломолочная продукция. Потом нужно вводить следующее. Через какое, какое время? Ну, через две недели, через месяц. И так постепенно? И так постепенно, да. А давайте еще поговорим, как правильно приготовить смеси. То есть они, если приготовили смесь, можно ли, чтобы она стояла, потом дать позже ребенку? Или есть какие-то секреты такие, которые должны знать? Ну, я считаю, что должно быть так, как в жизни. Нельзя отрицать, что женщина живет в социуме. У нее есть муж, может быть взрослый ребенок, более взрослый, которого нужно встретить из садика, проводить, уделить внимание своим родителям или каким-то другим родственникам, пообщаться с подругами и так далее. Поэтому, конечно, проще всего приготовить смесь на весь день. Теоретически это категорически запрещается, но иногда можно. Потому что приготавливать на каждое кормление это невозможно. Поставить бутылочку в холодильник, а потом просто разогреть. А что касается воды, можно ли ребенку давать воду с первых дней жизни, если он питается молоком матери? Это сейчас очень сложный вопрос, и мое мнение лично такое. Если ребенок на грудном вскармливании, может быть, ему вода и не нужна. Но если ребенок на искусственном вскармливании, то есть искусственная пища для него более ненатуральная, более тяжелая, ее тяжелее переварить, то, может быть, такому ребенку вода нужна. Особенно если речь идет о жарком времени года, о том лете, которое у нас сейчас бывает, когда 40-42. То есть нужно попробовать. Если ребенок пьет охотно воду, почему ему нужно это запрещать, если ему это нравится? Давайте все же составим такую себе таблицу э, условную. Что можно давать ребенку с 6 месяцев, с 7, с 8? Вот расскажите об этом подробнее. С 6 месяцев, когда вводится первый реб... прикорм ребенка, допустим, это будет овощной суп. Значит, в течение недели с 50 мл, с 50 граммов мы начинаем, добавляя каждый день по 2 чайных ложки, вводить суп, заменяя полностью одно кормление. Например, 14 часов – это время обеда. Как приготовить суп? Ну, отварить овощи, протереть их на блендере или вилочкой, через ситечко, по старинке. Это может быть картофель, цветная капуста, капуста, буряк, морковь. Ввели за две недели овощной суп, через 2-3 недели можно вводить мясо. Лучше будет, если это будет молодая говядина, телятина или печеночка. Буквально с 50 грамм. Отварили, смешали с супом и в течение 5-7 дней вводим ребенку. Объем пищи в таком возрасте на одно кормление 200 мл. Поэтому начинаем там первый день 30, потом 50, 70, 100, 150, 200. Если ребенок, в принципе, хорошо ест, мама не замечает изменения стула, каких-либо аллергических проявлений на коже, то мы можем более быстро этот процесс ускорить. После введения супа и мяса можно вводить кашу или кефир с творогом. С 9 месяцев идет рыба, 8 месяцев уже можно добавлять подсолнечное и сливочное масло на кончике ножа в суп. И таким образом рацион 10-11 месячного ребенка ну, 12-месячного, годовалого, выглядит примерно так. 6 часов – грудь матери или смесь. 22 часа – грудь матери или смесь. 10 часов – каша, фруктовый сок. 14 часов – суп с мясом, яблочное пюре. 18 часов кеф – кефир, творог. И, повторяюсь, 22 часа – грудь матери или смесь. Что касается чаев, компотов, приправ, можно ли это давать? Ну, обычно пища не солится ребенка первого года жизни. Компоты можно. Сахар можно, допустим, добавлять? Ну, немножко можно, если ребенок не аллергик, 6 месяцев можно. 
Очень интересно. А возможно, есть какие-то советы, которые бы вы хотели дать зрительницам? Как правильно вскармливать ребенка? Дорогие молодые мамы, я вас всех уважаю и люблю. Всем пациентам одинаково уделяю большое внимание, пытаюсь индивидуально подойти и к вам, и к вашему ребенку, поэтому все зависит от ребенка. Найдите хорошего врача, врача, которому вы сможете доверять. Может быть, у вас кто-то посоветует из ваших подруг и с родственниками, то есть человек, советом которого вы не сможете пренебречь. И будет все нормально. Спасибо большое за беседу. Нехай їжа приносить вашему малюку задоволення, а спільна трапеза стане довгоочікуваною подією. Початок навчання у школі. Ваша дитина вже доросла. Разом зі збільшенням фізичного навантаження та емоційного стресу, організм дитини потребує більше вітамінів. Одна з найперших проблем, яка виникає у школярів – проблема із зором. Разом з повноцінним харчуванням батькам варто привчати дитину правильно вести себе як у школі, так і вдома. Дитячі очі такі ніжні. Вони мають бачити лише найкрасивіше на світі. Та як же просто яскраві моменти дитячого життя можуть стати сірими та нечіткими, коли прекрасні оченята починають хворіти. Від самого народження піклування про зір дитини має стати для батьків особливо важливим, адже в сучасному світі з його надшвидкими темпами розвитку діти вже на перших роках життя набувають значних проблем зі здоров'ям. Головне, о чому батьки, бабушки, дідушки, повинні пам'ятати, що будь-яка нагрузка повинна відповідати віку. До трех лет детям не рекомендуется не то, что компьютерные игры, до трех лет не рекомендуется даже просмотр телевизионных программ. Только в три года разрешается ребенку посмотреть, допустим, посмотреть минут 15 телевизор. Любые компьютерные игры желательно отложить вообще лет до 10. Если разговор касается каких-то образовательных программ, Ну, допустимо, где-то с 6 лет компьютерная нагрузка, ну, это минут 10-15 дней, не больше. Особливо сильно зір может псуватись у школьные годы. В этот период школяру доводится много читать и писать. Сидячи за столом, дитина должна всегда помнить про рівну спину. Это важно не только для опорно-рухового аппарата, а и для зору. Якщо розміри столу та висота стільця підходять для зросту дитини, то відстань між очима та партою має становити не менше 30 сантиметрів. Навчаючись вдома, дітлахи частенько люблять почитати лежачи на дивані, що категорично забороняється. В такому положенні відстань між очима та книгою постійно змінюється. Слабке світло, яке змушує дитину напружувати зір, категорично забороняється для читання. Світла має бути достатньо, і жодних зайвих тіней на книзі бути не повинно. Щойно з полюшок і вже до комп'ютера. Так само і шкільне життя не обходиться без цього винаходу. Зробити уроки чи провести дозвілля за монітором – звичне життя сучасних дітей. Поясніть дитині, що комп'ютери небезпечні для зору. І вона, як вже достатньо доросла людина, має так само відповідати за своє здоров'я. Працюючи за комп'ютером, хоча б притримуватись простих правил. Відстань між очима та монітором має становити не менше 50 сантиметрів, а відволікатись від екрану потрібно як можна частіше. Сидя за, за екраном монітора, сидя за планшетом, дитинок проводить неподвижно півчаса, час, два, три. Понятно, що батьки всі доволі спокійні, дитя зайнято ділом, дитинок вроде би розвивається інтелектуально. Но он не двигается, глаз не двигается. И глаз устает не столько от экрана, сколько от неподвижности. Любые мышцы должны двигаться, должны работать. А зараз кличте своих детлахов до экрану. Нехай запам'ятовують прості та дієві вправи для очей на каждый день. Отже, готовы? Тоді починаємо. Швидко покліпаючи очима протягом хвилини. 
потім закрий очі та легенько помасажуй повіки вказівним пальцем. Наступна вправа. Постав перед собою вказівний палець на відстані 30 см від очей. Подивись на нього, а потім переведи погляд на предмет, який стоїть в будь-якому іншому місці, але на рівні твого пальця. І так кілька разів. Витягни руку перед собою і дивись на вказівний палець 5 секунд. Наближай палець повільно до очей, аж доти, поки в очах не почне двоїтись. І назад. А тепер ще простіше. Води поглядом перед собою вправо, вліво, зверху, вниз, тепер по діагоналі і наостанок малюю очима уявний знак нескінченності. І так повторюю по 10 разів. Але пообіцяй, що виконуватимеш такі вправи періодично, в перервах між роботою за комп'ютером або читанням. Не менш важливим для збереження зору є харчування. В організм дитини має потрапляти достатньо вітамінів. Так, для зору корисні персики, апельсини, помідори, зелень, морква, солодкий перець, сир. Продовжувати цей ланцюжок можна іще довго. Корисним для зору є навіть зелений чай та чорний шоколад. Але шоколад з великим вмістом какао. І ще один важливий фактор. Свіже повітря та активні ігри захищають зір. Прогулянки на вулиці дозволяють відволіктись дитині від комп'ютерів, планшетів, телефонів, зошитів, всього, що напружує очі. Сонячне світло і достатнє насичення організму киснем дозволяють очному яблуку добре розвиватись. До того ж, активне життя покращує загальний стан здоров'я дитини. Пережіть плаття знову, а очі – з молоду. Не втрачайте можливості казати своїм дітям, як ви їх любите. Як би життя не відволікало вас усілякими речами – грошима, успіхом чи самореалізацією. Ви дивились «Формулу здоров'я». З вами була я, Олена Павличенко. До наступної зустрічі та будьте здорові!